Se le tan de premier semen de col y si el ecolbo porta arishat. Le ecolbo porta la seule ecole du CSAP de la région et le conseil étudiant a préparé l'accueil et un accueil chaleureux depuis la première journée d'école. Le 31 août était la journée d'orientation pour grandir en français qui était mémorable pour nombreux parce que c'était la première journée d'école officielle de leur enfant. Les élèves qui viennent à cette école sont parmi un groupe des endroits qui répondent aux exigences d'une politique d'admission du CSAP. Ceci a été créé en suivant l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'une politique d'éducation de la nouvelle classe. Aujourd'hui, ces salles de classe se rempliront avec des élèves qui suivront des leçons de la langue de la minorité pendant l'année scolaire 2022-2023. Pour certains, c'est leur première journée d'école et pour d'autres, c'est leur dernière première journée d'école. J'ai pris le temps de discuter avec la directrice de cette école, Mme Nicole Sanson Savory, au sujet de la raison d'être de cette école. Bonjour, Mme Nicole. Bon matin. Uh, nous sommes ici aujourd'hui avec Mme Nicole Sanson Savory, la directrice de l'école Beauport. Alors, ça fait comment longtemps que tu es directrice? De ça, cette fait, ça fait juste une année. Ça fait longtemps que, que je roule en éducation, mais ça fait juste une année depuis que je suis directrice ici à Beauport. C'est bien. Et là, avant cela, c'est quoi ton parcours, ton expérience avec le système éducatif? Um, pour longtemps, j'ai travaillé avec des élèves euh, qui apprennent à différemment. Ça fait que souvent comme enseignante de ressources. Puis aussi, j'ai euh, été consultante euh, dans le domaine de services aux élèves. Alors, j'avais un rôle euh, provincial aussi. Um, ça fait que, après COVID, je me suis décidé que j'aimais ça être dans les alentours. Et moins de voyage et les élèves euh, me manquaient beaucoup. Alors, j'avais hâte de, de retourner et vivre. Um, le dynamisme, si tu veux, d'une école. Mm -hmm. oh, c'est très bien. Alors, cette école, École Beauport, et comme si je suis finissante de cette école aussi, mais pour ceux qui ne connaissent pas cette école, elle desserve quelle population? Elle desserve euh, les élèves euh, et en droit de la communauté de Richemont, ainsi que d'autres élèves nouvellement arrivés euh, qui, qui sont des endroits qui pourraient être venir à l'école Beauport. Euh, notre but, c'est d'offrir une éducation de qualité euh, tout en gardant en tête qu'on a une population euh, minoritaire en ce qui concerne la langue. Ça fait qu'il y a beaucoup d'assimilation dans notre région. Ça fait que notre but, notre premier but comme école Beauport dans notre, euh, notre plan d'amélioration de, de l'école, c'est d'amener nos élèves à parler avec aisance. Qui existe dans les écoles du CSAP, incluant cette école ici. Alors, explique-nous et pour le public, c'est quoi le programme Grandir en français? Grandir en français déserve des élèves de 4 ans et euh, ils viennent vivre une expérience euh, dès, dès le premier moment de la journée qui arrive en autobus avec euh, leurs confrères euh, de classe et euh, ils passent la journée dans un programme où est-ce qu'ils apprennent en jouant. Ça fait qu'on introduit le vocabulaire et les structures de phrases tout en jouant. Alors, ça vient, les intérêts et les projets qu'on qu bâtit viennent des intérêts des enfants. Um, et puis c'est ça, ils passent beaucoup de temps dehors en nature, ils découvrent, ils s'amusent, ils chantent, ils jouent. Et c'est ça, ils partent en autobus à la fin de la journée scolaire. Et c'est magnifique de voir le progrès de septembre à juin. Um, comment est-ce que d'abord ils apprennent la routine de l'école, tout en jouant quand même. Um, c'est ça, les enfants apprennent la routine et ils s'amusent la journée longue. Um, puis c'est une bonne préparation pour la maternelle. Est-ce que vous avez vu un changement euh, dans le système avant que Grandir en français existait, comme pour la maternelle, est-ce que vous voyez un changement dans les élèves euh, en termes du vocabulaire peut-être, euh, ceux qui ont eu Grandir en français et ceux qui n'ont pas nécessairement eu Grandir en français? Oui, je pourrais, je pourrais attester qu'il y a eu un changement, c'est-à-dire que, comme j'ai mentionné tantôt, euh, lorsque les élèves participent au programme de Grandir en français, ils adoptent la routine 
C'est-à-dire qu'ils sont habitués de faire le trajet en autobus, ils sont habitués aux cloches. Ils sont, malgré que les autres ne suivent pas nécessairement des cloches, mais ils sont habitués à l'école. Ça fait qu'il y a une aisance. C'est que du euh, inconnu. C'est ça, la transition mmh. est plus facile. Puis, deuxièmement, euh, le développement langagier est énorme. C'est-à-dire que tout les, euh, le vocabulaire de base, le vocabulaire d'école, le vocabulaire quotidien, est déjà là. Ce n'est pas nécessairement que l'élève va, va euh, se prononcer en France complète, mais il va avoir le vocabulaire réceptif acquis. Oui, très bien. Et une année scolaire hein, a beaucoup d'activités. On voit souvent sur vos réseaux sociaux que vous faites beaucoup de choses ici euh, à l'école, mais c'est juste la rentrée et déjà vous avez eu une activité euh, pour l'école. Mais pour, dans une année scolaire, quel type d'activité est-ce qu'on peut s'attendre? Mm -hmm. Étant donné que c'était ma première année l'année passée, je pensais « wow, il y en a des activités », mais ces activités sont tellement importantes. Um, une partie de nos, notre objectif, encore notre plan d'amélioration de notre école, c'est de, de créer des liens avec la communauté qui nous entoure, que ce soit petit de Gras, Loussdale et même Saint-Pierre-Larguez, et on a des élèves qui nous arrivent de Port Hawkesbury aussi. Um, ces activités-là nous permettent de jouer ensemble. Donc, ce qu'on apprend dans la salle de classe, on peut l'amener, on peut le vivre, c'est-à-dire que les élèves et les familles peuvent communiquer ensemble et en tout en, en, en jouant. C'est vrai que le début de l'année, like les premières semaines, on apprend à se connaître. Et puis cette année en particulier, euh, le 8 septembre, c'était la journée rose, la journée contre l'intimidation. C'est vrai que nos élèves... Euh, en fait, plusieurs activités. On peut des petites pierres, des emplacements communautaires avec des messages positifs. Um, ils portent leur chandail rose avec fierté. On a fait une activité sur le terrain de soccer où est-ce qu'on a eu un drone qui est venu euh, nous filmer. Um, mais des discussions creuses aussi à mesure que les élèves grandissent. Um, C'est-à-dire peut-être en sixième, à la douzième, des, des discussions assez assez fondamental par rapport à comment est-ce qu'on se traite à l'autre, que ce soit um, par rapport à um, les différentes nationalités, les différentes uh, tendances, um, juste à s'accepter puis s'aimer et vivre ensemble. Ça fait qu'on a eu la journée rose et encore là, on se prépare pour la journée Terry Fox qui s'en vient. Et tu sais, on a eu beaucoup de membres du personnel ainsi que des élèves qui ont eu du cancer. Ça fait que ça vient nous toucher. Et, et des gens, nos élèves, commencent à faire des prélèvements de fonds et on voit les affiches pour Terry Fox. Alors, ça, c'est un mouvement qui est très, très actif ici. Um, et à la fin du mois, on a la journée de réconciliation. Ça fait qu'on est juste en train de commencer des plans pour qu'est-ce que ça va ressembler. Puis comment est-ce qu'on amène un message si lourd à des petits cohorts de maternelle à, à cinquième année. Um, ça fait que chaque mois, il y a une multitude d'activités um, pour, pour nos élèves et notre personnel. Uh, actuellement, la semaine prochaine, on s'attend d'avoir les parents rentrer et faire une belle tournée de l'école. Um, des lieux qui n'ont peut-être pas vu ça fait quelques années à cause de COVID. Alors, venir dans la salle de visuelle, venir dans le gymnase, notre belle bibliothèque, um, le terrain de soccer, rencontrer les visages, des, voir les visages des enseignants, puis pouvoir jaser avec eux. On a un nouveau chef dans la cuisine qui s'appelle Dean Party. Il va nous faire un petit désert à goûter. Alors, c'est toutes les occasions pour se regrouper. Et en plus de ça, mensuellement, l'école Beauport fait euh, un 5 à 7. Il y a toujours des thèmes, que ce soit une soirée mexicaine, une soirée italienne, ou quoi que ce soit. Et puis, euh, c'est toujours axé envers la nourriture, mais ensuite on joue, on danse, on joue des jeux ensemble. Alors, puis ça mène aussi comme les aînés, les femmes en marche, euh, école plus, la picasse, alors la petite enfance nous joint aussi. Ça fait que c'est une collaboration. Et encore, comme je te dis, c'est euh, ça fait partie de notre plan de travailler avec les réseaux qui nous entourent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient venir au 5 à 7 avant, euh, est-ce que ça coûte pour venir au 5 à 7? Non. Non. Alors c'est une activité gratuite. Euh, qui permet à la communauté de venir. Est-ce qu'il faut avoir un enfant dans l'école pour participer? Pas nécessairement. Okay. Non. Alors, n'importe qui de la communauté peut venir pour vivre une soirée communautaire ensemble. Absolument. Okay. 
Et ça se déroule environ quand dans le mois? Ou est-ce que c'est toujours la, la même semaine? Ou est-ce que... Normalement, on essaie de faire la première semaine du mois. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il y a, des fois, il y a des petits changements. Mais généralement, mm -hmm. la première semaine du mois. Et sur votre page Facebook ou sur la page Facebook de quelqu'un, est-ce qu'ils affichent quelle date? Toujours. Sur, sur le bot, oui. Okay. Oui. Alors, euh, les gens pourraient aller sur votre page Facebook pour voir quand sera le prochain 5 à 7. Alors, ça, c'est bien. Une façon de regrouper le monde. Alors, avec cette école, évidemment, ça vient du gouvernement. Euh, J'ai discuté de ça un peu plus tôt dans mon émission. Euh, c'est quoi l'importance de l'éducation en français dans une région comme la région de Richemont? Oh, c'est une grosse question, oui, Gabriel. C'est la grande question. Énorme, <rire> oui. énorme question. C'est quoi l'importance de faire vivre la langue? Il y a tellement de gens qui sont quand lutté pour si longtemps pour qu'on puisse pouvoir um, communiquer dans notre langue maternelle. Et nous voilà qu'on peut, mais on la perd à cause qu'il y a des y a plusieurs familles qui ont perdu l'aisance de parler en français. Alors pour nous, ici à Beauport, c'est d'offrir de, des occasions à nos élèves, d'améliorer la langue, de pratiquer la langue, et en plus de ça, de développer une fierté de sa culture et de sa langue. Alors, il y a tout l'aspect académique de mm -hmm. bâtir notre langue française, mais il y a aussi une couche culturelle qui est tellement importante. Parce que c'est juste là, lorsqu'on lorsqu est mordu dans euh, la culture et le cheminement que nous avons fait pour se rendre à cette place ici, c'est là, lorsque tu es rendu là, c'est à ce point-là que tu, tu, tu es francophone. Que tu et as l'amour pour... et le respect pour ta langue. Et c'est pour ça que les activités sont importantes aussi, parce que tu as parlé de faire vivre sa culture. Alors, les activités ajoutent, comme tu as dit, à l'académique. Oui, ils reçoivent la base, ils reçoivent même euh, une maîtrise de la langue et de leurs compétences et une façon de pratiquer quotidiennement ces compétences-là. Mais les activités leur permettent de vraiment faire vivre cette culture-là. Alors, c'est pour ça que les activités sont vraiment importantes aussi euh, à l'école. Je comprends très bien cela, mais ça ne peut pas être facile non plus. Une école, ce n'est pas parfaite, évidemment. Alors, qu'est-ce qui serait comme les défis d'offrir de l'éducation en français en milieu minoritaire? Une des choses qu'on qu a, qu a précisé cette année, comme équipe, c'est de travailler avec nos parents. Souvent, les parents vont dire « qu'est-ce que je peux faire? » Mais le plus qu'on peut exposer l'élève, l'enfant, à la francophonie, le mieux pour lui. C'est vrai que si les parents peuvent faire un effort, les grands-parents peuvent faire un effort, si on peut écouter des émissions en français, euh, de la musique française, euh, lorsque les enfants jouent ensemble, d'encourager le français, et juste d'être un modèle positif et euh, une fierté en soi que l'élève, que l'enfant fasse un effort pour parler français, ça, ça, ça l'aiderait énormément. Et de ne pas avoir peur d'utiliser ses propres mots. Absolument. Souvent, comme je me rappelle comme quand je grandissais, des fois les grands-parents avaient peur d'utiliser leurs propres mots parce qu'ils ne savaient pas si c'était les bons mots. Mais en réalité, c'est comme les meilleurs mots qui existent. Mm -hmm. um, ça vient d'ici, ils sont valides, ils mm -hmm. sont dans les dictionnaires, c'est vraiment valide comme vocabulaire. Et ça crée une fierté régionale. Absolument. Alors, de ne pas avoir peur d'utiliser ces mots-là avec nos jeunes et de créer cette aisance, comme tu as parlé. C'est une beauté culturelle. On avait une petite fille qui a dit Madame, je suis allée ramasser des boulevards. Alors, quelle bonté, c'est mm -hmm. un mot acadien. Oui. Tu sais, um, ça fait que non, ça enrichit notre langue et notre, notre linguistique. Absolument. Alors, vous avez une nouvelle classe maintenant de finissantes qui commence leur euh, dernière année. Euh, ils sont combien cette année? Ils sont quinzaine. Quinzaine. Alors, pour tout le monde qui sont maintenant des finissants ou la nouvelle classe qui va devenir des anciens euh, bientôt, <rire> parce que l'année va toujours super vite dans une école scolaire, euh, dans une année scolaire, euh, quels sont les souvenirs que tu aimerais comme directrice que les anciens retiennent de leur expérience avec le beau-père? Oh, C'est encore une grande question, Gabrielle. Um, J'aimerais que les élèves sachent qu'ils ont toujours une place ici. 
euh, on parle souvent que ça sonne un peu flou de dire qu'on est une grande famille, mais on est une grande famille. Um, C'est-à-dire nos élèves nous arrivent à grandir en français, on les a jusqu'à la douzième typiquement, alors on se connaît bien. La dernière année, je veux qu'ils apprennent um, non seulement académiquement, mais aussi les stratégies de vie, um, comment être et comment faire, et comment s'exprimer avec fierté, bien sûr. Um, en général, c'est ça. C'est à partir de à, à, les accompagner à devenir euh, les meilleurs adultes qu'ils peuvent être. Um, Puis déjà, euh, je sais, jeunes qui sont partis dans le passé, et on a envoyé des messages et des remerciements au personnel um, pour leurs accompagnements. Puis c'est ça. Je trouve que l'école, c'est une fondation pour ces adultes-là. Les jeunes adultes là, et puis je veux toujours qu'ils savent qu'ils ont une place et que c'est leur chez eux. Um, c'est ça, mais de façon générale, c'est um, à les amener à être le meilleur qu'ils puissent. Mm -hmm. Merci infiniment, Madame Nicole, de partager uh, vos expériences ici à l'école et tes messages que tu aimerais partager avec les gens de la communauté et de les accueillir et leur dire qu'ils ont une place ici dans la bâtisse. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment important que les gens reconnaissent cela, que c'est leur école aussi, mm -hmm. c'est l'école de la communauté. Euh, alors, merci encore une fois de passer cette entrevue. C'est moi qui te remercie, c'est mm -hmm. toujours un plaisir de voir une ancienne revenir. Alors, euh, un gros merci. Pour mieux comprendre sa structure, il faut comprendre que l'école Beauport est une des 22 écoles du CSAP qui se retrouve partout en Nouvelle-Écosse. Le CSAP est le seul conseil scolaire de la province depuis qu'il y a eu l'élimination des conseils scolaires anglophones en Nouvelle-Écosse. Le CSAP gère ses programmes d'études et tout cela est bien sûr géré par des employés et un conseil scolaire comme conseil d'administration. Depuis l'été, il y a eu beaucoup d'aménagements au CSAP parmi les employés et nous avons l'occasion de discuter avec le nouveau directeur des ressources humaines par intérim, M. Brent Surette. Alors, bonjour. Euh, je suis ici aujourd'hui avec M. Brent Surette, le nouveau directeur des ressources humaines par intérim. Alors, bonjour, M. Surette. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, qui est M. Brent Surette? Ben, M. Brent Surette euh, est maintenant dans différents postes qu'il a occupé dans, que dans le passé. Euh, J'ai commencé ma carrière comme enseignant. Euh, J'ai été dans la salle de classe pour quelques années. Ensuite, je suis allé à la direction d'école, à l'école Watchport. Et de là, j'étais là pour, pour sept ans et demi. Puis, j'ai décidé de retourner en salle de classe parce que ça me fallait le change. Alors, euh, je suis retourné à l'enseignement à l'école secondaire de Panamba pour deux ans. Et ensuite de là, euh, je suis allé à l'école Belleville pour un an. Puis, on a fait un réalignement de direction d'école. Alors, je suis retourné à l'école secondaire de Panamba comme directeur d'école. Là, je suis là pour neuf ans. Et puis, après ce temps, euh, j'ai pris le rôle de... Uh, direction régionale pour le regroupement sud, uh, les écoles du, du sud-ouest ainsi que Centre scolaire de la rive sud à Bridgewater et l'école Rose des Vents à Greenwood. Et cela, je l'ai fait pour sept ans. Alors, après sept ans, j'ai décidé de prendre ma retraite. Cela a duré environ dix jours. Parce que <rire> lorsque j'ai vu ce poste ici s'annoncer, j'ai pensé, ah, comme j'ai souvent fait dans ma, dans ma carrière, je cherchais pour quelque chose de nouveau, un change, un défi. Uh, alors, j'ai décidé de postuler et puis euh, et ils m'ont donné le poste, ils m'ont accordé le poste. La retraite, c'était trop tranquille. Après non, c'était dix jours, c'était ça. ça, oui. Mais j'ai beaucoup d'expérience comme oui. euh, au niveau de, du syndicat. Euh, très tôt dans ma carrière, euh, j'étais tellement impliqué dans le syndicat. J'ai eu le rôle de, de, de président de, de la succursale Claire Argyle au temps. Euh, après cela, je suis devenu le premier membre de l'exécutif provincial du NSTU pour, qui représente euh, la, Cézanne, la Cézanne, le conseil syndical de la de Nouvelle-Écosse. Euh, J'ai fait partie de plusieurs différents comités. Donc, j'avais un, un, un background, si vous voulez, syndicaliste, qui est peut-être un peu différent lorsqu'on pense que je prends le rôle des ressources humaines. Euh, souvent, c'est 
des gens peuvent voir ça comme confrontationnel, mais ça, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma manière de travailler, c'est que essayer de trouver des solutions puis euh, travailler ensemble pour le, le mieux de tout le système et en particulier tous les élèves. Et c'est bien que tu as eu tellement d'années d'expérience dans ce conseil scolaire avant de prendre ce poste et qui te donne un, une meilleure connaissance de comment le tout fonctionne ensemble. C'est bien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le rôle des ressources humaines, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à c'est quoi un directeur de ressources humaines? Ben, euh... Plusieurs des gens vont, vont voir le rôle comme directeur des ressources humaines, comme faisant partie de, hein, des négociations avec les syndicats, euh, l'embauche des, des employés. Euh, mais c'est beaucoup plus grand que ça aussi. Euh, on, on, on travaille bien sûr l'embauche et une, une de nos grandes priorités, c'est le recrutement et la rétention de, de notre personnel. Euh, parce que comme partout dans le pays et, et, et même pas mal dans le monde, euh, on cherche des enseignants, on, on cherche du personnel de soutien, on cherche des conducteurs d'autobus. On a beaucoup de défis. Euh, on est assez bien pour débuter l'année. Euh, on, on, on a fait quelques arrangements et puis c'est bien, mais il y a encore un gros travail à faire dans ce domaine-là. On fait aussi beaucoup de travail au point de vue d'accommodement des employés. Euh, si les employés, des fois, ont des... des certains défis physiques, euh, comme ressources humaines, c'est notre rôle de, de les accommoder autant que, que nous pouvons le faire. Euh, il y a aussi euh, l'appréciation du rendement du, du personnel. Alors, euh, cette année, on est en train de, de mettre en place dans toutes nos écoles un nouveau système de version électronique euh, pour, pour faire ce travail-là qui nous aidera à nous autres, et la, la, la réaction des enseignants qui l'ont participé, participé dans la mise en œuvre l'an passé, c'était très favorable. Donc, euh, c'est parmi les différentes choses. Et, et, et pour être honnête, euh, à presque toutes les semaines, je suis en train d'apprendre du nouveau, au point de vue de « Ah, ressources humaines s'occupent de cela ». Donc, euh, oui, ça c'est des choses qu'on… Qu parmi les différentes choses qu'on fait dans les ressources humaines. C'est nouveau, hein? c'est bien commun que ce soit comme ça que tu apprends un peu plus euh, c'est quoi ta tâche rendue à cette étape ici de l'année scolaire. Il n'y a rien de mal ah, oui. avec ça. <rire> ah, pas du tout. Pas non. Du tout. Mais tu as ouais. mentionné le projet de valorisation des employés, euh, mais pendant ton année par intérim, est-ce qu'il y aurait d'autres projets que tu envisages dans ce rôle? Ben, une, une de nos autres responsabilités, et je ne l'ai pas mentionné, euh, c'est la santé et le bien-être de, de nos employés. Euh, ça, cela, c'est un gros projet. On a fait des sondages avec les employés l'an passé. On va faire des suivis. Il y a eu des belles recommandations qui sont sorties de là. Euh, l'an passé, euh, il y a eu des projets qui ont été mis en place, euh, des budgets qui ont été mis pour les, pour les différents bureaux, les différentes écoles pour, euh, pour adresser ce qu'eux voyaient comme qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la, la santé et la bien-être des employés. Donc, ça, c'est des ça, ça n'est un que, comme je dis, j'ai oublié de mentionner, mais c'est certainement pas parce que c'est pas important. C'est vraiment important, vraiment. Parce que cela aide à la rétention. On, on, assez souvent, on perd de nos jeunes enseignants euh, à cause du, du défi de, de ce qui est en train de se passer. Alors, une autre chose qu'on travaille, c'est bien sûr euh, le, le mentorat, euh, l'insertion professionnelle de nos enseignants et de tout notre personnel. Euh, on, on, au mois d'août, on a une session avec tous nos nouveaux employés qui vont participer. Ça, ça inclut les techniciens dans les bureaux, ça inclut des aides enseignantes. Alors, pour savoir c'est quoi le CSAP et comment est-ce qu'on fonctionne et les choses qu'on qu peut leur offrir. Et maintenant que tu discutes de cela, d'informer ton personnel dans tous les niveaux de c'est quoi le CSAP et qu'est-ce que ça fait pour la région, qu'est-ce que tu pourrais dire comme information pour les gens qui ne connaissent pas le rôle du CSAP dans une région où se trouve une école? Ben, le, le rôle du CSAP, c'est d'offrir une, une éducation en français dans la première. Euh, bien sûr, nos élèves euh, ont... ont ont l'avantage de, de, de devenir bilingue euh, parce que nos écoles, on est les seuls, la seule, le seul conseil scolaire francophone au Canada qui offre le cours d'anglais langue première. Donc, lorsque ça vient pour s'inscrire dans des universités anglophones, euh, cela ne, ne 
présent rarement un défi. Uh, mais on est là comme nos écoles sont des centres communautaires. Uh, je pense que uh, lorsqu'il y a des, des activités, tout cela, souvent le premier endroit que la communauté regarde, c'est « Ah, l'école du CSAP, on peut peut-être avoir notre activité là, on peut peut-être se servir du gymnase, on peut peut-être se servir uh, de l'estrade qui se trouve là-dedans, ou dépendant des différentes infrastructures qu'on qu a. » Donc, uh, uh, c'est quelque chose que vu qu'on est dans une situation minoritaire, euh, la langue et la culture nous distinguent euh, des autres centres régionaux de la province. Et étant un conseil scolaire qui se répand à travers de toute la province, étant la, le seul conseil scolaire de la province, maintenant que les conseils scolaires anglophones n'existent plus, euh, comment est-ce que le CSAP s'assure de bien connaître ces, réseaux, ces régions qu'elles servent? Ben, on a des représentants dans chaque regroupement comme membre du, pour le membre du conseil. Euh, on a trois bureaux, euh, trois bureaux régionaux. Il y a le bureau qui se trouve à la Butte, il y a le bureau qui se trouve euh, là où je suis aujourd'hui, dans, dans la région de, de Métro, et le bureau à petit dégra. Alors, on a une représentation dans chacune des régions au point de vue de l'administration. Nos écoles se trouvent un peu partout. Euh, on est même en train d'explorer des différentes possibilités de d'avoir des écoles dans d'autres régions. Mais ça, 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 ça doit venir d'une demande de la communauté. Euh, si le désir est là et que les, les nobles le justifient, euh, c'est comme ça comme, que plusieurs de nos écoles ont commencé. Euh, on est rendu à 22 écoles maintenant. Puis au, au début, euh, il y avait des écoles qui commençaient, qui avaient juste des 40, 40 à 46 élèves. Et ils sont maintenant en train de dépasser 300 élèves. Donc, euh, c'est un peu que si on les construit, euh, les élèves vont venir. Et puis, ça, c'est très gros dans, dans, dans le, le recrutement des élèves. Non, c'est bien. C'est bon de voir la transformation qui a eu lieu euh, parce que le CSAP, vous avez célébré un anniversaire récemment. Alors, ce n'est pas depuis hier que ça existe. Euh, c'est un peu de temps, mais ça prend du temps pour que les choses se transforment, euh, comme vous avez dit, avec des projets. Alors, c'est bien. Absolument, oui. Et comme dernière question, parce que tu avais mentionné au début de l'entrevue que euh, tu étais plus un homme euh, syndicaliste au début euh, de ta carrière, euh, j'ai un peu une question syndicaliste pour te poser. Euh, mais c'est comme directeur des ressources humaines, comment avance le renouvellement du contrat avec les enseignants du CSAP, euh, qui est le groupe Cézanne, voyant que leur contrat a expiré en 2017? Oui, ben, le... le... Cette partie-là, là, à la fin du mois, on va avoir un arbitrage qui va se passer. Alors, euh, c'est ça le statut de cette cause là en ce moment ici. Euh, alors, une décision, j'ose croire, pas garantie parce que le, 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 le tribunal qui va faire la décision sur l'arbitrage va prendre une décision. On, on espère à l'intérieur de deux mois euh, que cette décision-là nous sera partagée. C'est bien. Et est-ce qu'on peut savoir un peu comme est-ce que ça va ressembler plus à un nouveau contrat ou à deux nouveaux contrats, étant donné le délai de temps? Euh, à ce moment ici, ça, ça fera quelque chose aux arbitres à, dé à déterminer. Okay. Oui. Parfait. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette occasion de discuter avec vous. Euh, je pense que c'est important que les gens euh, voient les employés qui travaillent euh, dans les bureaux afin de mieux s'engager dans le système éducatif, euh, surtout que c'est à travers la province que, oui, dans notre région, nous avons un siège social à petit degré, euh, mais toi, comme tu viens de par en bas, <rire> euh, oui. ce pas nécessairement tout le monde de la région qui te connaîtrait, même si on a un bureau du CSAP de notre région. Je crois que c'est vraiment important qu'ils te voient la, la face et euh, qu'ils se posent la question euh, « T'es qui le garçon ?» même s'ils ne connaîtraient pas tes parents pour commencer. <rire> Alors, merci et, beaucoup et bon succès pendant ton année par l'intérim. Merci. Je pourrais aj ajouter, je veux juste euh, signaler que l'équipe qui se trouve à, à petit dégrad nos bureaux, euh, l'équipe de RH et, et l'équipe du bureau régional, c'est une super bonne équipe. Et puis, comme je dis, je, ça fait... Ça fait plus de 35 ans que je suis dans le système, mais c'est vraiment la première fois que je travaille avec le, le, le groupe de, de ressources humaines. Puis on a vraiment une bonne équipe qui, qui se trouve là. 
Alors, juste pour terminer en termes de communication, si les gens ne voudraient jamais amener une inquiétude à tes yeux qui serait par rapport à tes dossiers, tu as mentionné le bien-être des enseignants, le bien-être physique, etc., um, comment est-ce qu'ils pourraient te rejoindre? Comment est-ce que tu aimerais que tu te rejoignes? Oui, uh, ils peuvent garder au site web. Il uh, y a des numéros là qui peuvent uh, composer. Il uh, y a aussi des liens pour les courriels. Alors, il uh, y a aussi... Si, si le courriel qui se trouve sur le, le site web est utilisé, parfois c'est peut-être pas mon dossier, ça peut être à quelqu'un d'autre. Euh, la personne qui fait le suivi de ces courriels-là le, le, le dirige vers la bonne personne. Excellent. Merci beaucoup. OK. Merci à vous. J'aimerais prendre le temps de remercier Mme Nicole sanson savery et M. Brent Surette euh, qui ont passé des entrevues avec moi pour cette émission de Perche chez nous. Restez à l'écoute pour la prochaine émission euh, dans la prochaine semaine. Vous pouvez me rejoindre si vous avez des sujets que vous aimeriez que je couvre. Euh, vous pouvez me rejoindre par courriel à gabrielsanson.com ainsi que la page Facebook de Tillil ou envoyer un courriel à Tillil directement à tillil.commercial.tillil.tv.ca. Ceci était par chez nous.